Selam sayın izleyenler. Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. Ülkemizden gelen önemli haberlerimiz vardır. Onlara bir bakalım. Bulgaristan yetkilileri tarafından Manastır'da açılan kültür merkezine 2. Dünya Savaşı'nda Nazi işbirlikçisi olarak bilinen Vanço Mihailov'un ismini verilmesi büyük tepkilere yol açtı. Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski de bu duruma tepki gösterdi. Pendarovski yaptığı açıklamada demokrasi dünyasında her ne kadar kültür merkezleri ulusları yakınlaştırmak için açılıyor olsa da bu tür kuruluşlara nazi işbirlikçisi olduğu kesin olarak bilinenlerin isimlerinin verilmesi bu amaca hizmet etmemektedir diye konuştu. Kuzey Makedonya Bulgaristan Ortak Tarih Komisyonu Eş Başkanı Draghi Görgiyev bunun tüm iyi niyetleri yıkmak amacıyla yapıldığını değerlendirdi. Görgiyev Bulgar Kültür Merkezi'nin Vanço Mihailov olarak adlandırılması provokasyondan başka bir şey değildir ifadelerini kullandı. Manastır'da açılan Bulgar Kültür Merkezi'nin açılışına Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ve Dışişler Bakanı Teodora Gençovska katılmıştı. Açılışta ayrıca eski Dışişler Bakanı Ekaterina Zakharyeva ve eski savunma bakanı Krasimir Karakaçanov da yer almıştı. Başbakan Dimitar Kovacevski aynı yaklaşımı ve mütakebeliyeti Makedonya bilincine sahip Bulgar vatandaşlarından da bekliyoruz. Başbakan Dimitar Kovacevski manastırdaki kültür merkezi Vanço Mihailov kulübünün açılışı hakkında yorum yapması konusunda bu sefer de Mia gazetecisine demeçte bulundu. Hükümet olarak tüm vatandaşların özgürce mahkum edilmesinin arkasındayız. Aynı yaklaşımı ve mütekabiliyeti Yeti Makedonlar için de Bulgar vatandaşlardan bekliyoruz diye konuştu. Bu kez Makedonya Cumhuriyeti'nde farklı vatandaş grupları tarafından farklı şekillere deneyimlenen tartışmalı bir tarihe şahsiyetleriyle oyunlar oynanmaktadır. Ancak bu bir sivil inisiyatif olduğundan tam uyumlu olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca bu tür projeler devlet denetimine tabi değildir. Kovacevski Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde tüm vatandaşların etnik, dini ve ideolojik inançlarını özgürce yaşamalarına izin verildiğini söylüyor. Eğitim sendikacıları hükümetten %10'luk zam teklifini reddetti. Kuzey Makedonya genelinde okullarda eğitim, bilim ve spor sendikası Song tarafından başlatılan grev ve bu hafta da devam etmektedir. Grevi durdurmaları için hükümet maaşlarına %10'luk zam teklifinde bulunmasıyla birlikte herhangi bir çözüm bulunmadı. Song yönetimi bu teklifi kabul etmemeyi kararlaştırdı ve hükümetin %10'luk zam teklifini reddetmişti. 11 Nisan tarihinden itibaren başlayan grev kapsamında Öğretmenler derslere girmiyor. Makedonya Handball'da 2023 Dünya Kupası'na katılma hakkını kazanmıştı. Makedonya Handball takımı Çek Cumhuriyeti ile dün akşam oynanan baraj düelüsünün rovanşının ardından Ocak ayında Polonya ve İsveç'te düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştır. Boris Trajkovski'de de 27-25 ile tamamen biten maç 24-24 de söz konusu olmasıyla birlikte bazen bazı skorlar olmaktaydı. Kalecilerin oynadığı dramatik bir bitişte Çekler bitişe 4 dakika kala eksi 1'e yaklaşmıştı. Son 2 dakikada Talevski ve Kuzmanovski penaltıdan gol atarak büyük zafere imza atmış oldular. Makedon Handball takımı için özellikle bütün gereken hazırlıklar yapılmıştır ve Dünya Kupası önümüzdeki Ocak ayında 8. Dünya Kupası olarak söz konusu olmasıyla birlikte millilerimizde kazanmaya hak kazanmış olmasıyla birlikte ülkemiz yeni bir şekilde temsil etmeye çalışacaklar. Şimdi ise bölgemizden gelen ve ilkinizi çekecek olan haberlerimiz vardır.
Merkez Rupa Belediyesi'nde dün belediye başkanlık seçimleri gerçekleştirildi. 16 seçim yerinde 7077 seçmen oy kullanabilecekti. Bunlardan sadece 2121 kişi oy kullanmasıyla birlikte 240 oy eksikliğinde bu seçimlerde gereken barajı aşamadı. Öte yandan ise seçimlerin başlamasıyla ve tamamen sürmesiyle ilgili olarak OİK Başkanı Necip İlyaz'ın açıklaması vardır. Şu an en son veriler, seçimlerden aldığımız en son veriler çıkış, seçmen çıkış sayısı olarak saat 13'te 1286. Bu da yüzde olarak yüzde 18,17 olarak değerlendirilir. Bütün Merkez Cupa'da 16 seçim kurumu yerinde sabah saat 7'de normal zamanında açılmıştır. Normal süreyle seçim devam edecek. Hiçbir sorun yaşanmamıştır. Saat 19'da kapanmış olan sındıkların mevcut olan sonuçlarına göre Haryan İbrahim 1887 oy alarak Şahin Şakir 165 oy kazanmış olmasıyla birlikte 68 oy ise geçirsiz oy olarak kayda girmeye başardı. Bilindiği gibi ikinci kez düzenlenmiş olan Merkez Jupa Belediye Başkanları'nda tekrar belediye başkanı seçilmedi. Covid-19 son istatistiklerine göre tam 6 gün devam eden istatistikler sıfırlı olarak belediyelerimiz için gelmektedir. O şekilde günden bu yana sadece 1673 kişi Covid-19 hastası olarak kayda girmişti. Bilindiği gibi son 6 gün içerisinde yeni vakalar tespit edilmemiştir. Son tarafından örgütlenen grevle ilgili olarak Debre okulları buna tabi tutulmasıyla birlikte özellikle üyeler tarafından gereken grev etkinliklerini tamamen yerine getirmesiyle ilgili olarak gerekenleri yapılmakta. Öte yandan ise Breşya kreşi ile ilgili olarak bazı konuşmalar neticesinde bu sefer de eleştiri televizyon 3 için müdüresi Ayriye Daçi tarafından geldi. Ayriye Daçi'ye göre Debre Breşya kreşi çalışıyor ve ebeveynler kendi çocuklarını götürebilir. Mübarek Ramazan-ı Şerif dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde bulunan devre müftüsü Reşat Kaçavniku şimdiye kadar New Jersey devrilerle bir araya gelmesiyle birlikte son olarak kendi ziyaretleri Ramazan ayı boyunca devam etmesiyle beraberce Staten Island'e devam etmektedir. Bilindiği gibi bu bölgede de devre ve devre bölgesinde birçok gurbetçimiz bulunuyor. Kora Futbol Kulübü sonunda tekrar bir zafere ulaşmıştı. Veleştay 3 ile tamamen Debre takımı yenmesiyle birlikte Debre ve Debre bölgesini özellikle bu konuda ilk uzun haftadan sonra bir sevindirici haberini getirmiş oldu. Uzun bir mağlubiyet serisinden sonra Debre takımı tekrar kazanmış oldu. 3 puan ne kadar has olsa da özellikle Uzun bir olumsuz serisinden sonra hem de nasıl beklenen bir 3 puandı. Golleri atanlar bu sefer de Fatyon Leşi, Bleron Muça ve Uykan Muça'ydı. Yarın Devre Kültür Merkezi'nde yine bir resam sergisi düzenleniyor. Resam olarak katılan Arbana Dehari'nin tarafından hazırlanmış olan eserler Devre Kültür Merkezi'nin özellikle bu sefer örgütlenmiş olan resim sergisinin tamamen yer fazesini oluşturacaktır. Bilindiği gibi Devre Kültür Merkezi buna benzer etkinlikleri de şimdiye kadar örgütlüyordu. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.